Hoy se presenta la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil, que de alguna forma es un esfuerzo que se está haciendo de diferentes liderazgos, de diferentes organizaciones sociales que están aquí presentes. Han hecho un, hemos hecho un esfuerzo completo para que podamos ya decirle a los gobernantes de lo que están haciendo mal ya en estos momentos ante estos acontecimientos que tenemos a nivel mundial. Quiero presentar a mis compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones. Se encuentra el licenciado Francisco Mata Ramos, presidente de la Unidad Ciudadana de Tlaxcala AC. Presente. Se encuentra el compañero técnico Faustino Salinas Hernández, presidente de la Coordinadora Regional Agropecuaria de Asistencia Social La Huicole AC. También se encuentra el compañero ingeniero César Recoba Romero, representante estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas AC, la UNTA. Se encuentra el compañero contador público Lauro Torres Juárez, presidente del grupo 14 AC. También se encuentra el compañero José Luis Antonio Sánchez Pérez, presidente de la organización Sin Mujeres No Hay Vida AC. Se encuentra también el licenciado Alan Hernández Sánchez, presidente de la Fundación Integral para el Desarrollo Humano y México Inclusivo Progresista, AC. El técnico Esteban Cortés Arzate, presidente del SOAMI y representante estatal de la Asociación de Voz Amateur de Tamaulipas, AC. Se encuentra también el compañero Francisco Pluma Flores, presidente de la Organización de Comerciantes Informales de Chautempan, AC. El ingeniero José Luis Rodríguez Chávez, representante de la organización de Tiempos de Amor AC. Se encuentra también el compañero, su servidor, Arnulfo Corona Estrada, presidente de la organización Otilio Montaño. Le vamos a dar el uso de la palabra al compañero César. Necesito de agruparnos en esta coordinadora, es con el objeto de ser un, un observatorio ciudadano del poder político y de su ejercicio, así como establecer una contraloría social para vigilar la correcta aplicación de los recursos económicos que ejerce cada sujeto, obligado a la autoridad de administrar sus recursos públicos. Toda vez que haya un vacío de poder en este rubro, ya que instituciones como la contraloría del Ejecutivo, el órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala, el Comité de Participación Ciudadana o el mismo sistema de corrupción en el Estado se han visto rebasados en las prácticas recurrentes y arbitrarias de los, de, de los responsables de manejar el presupuesto que cada año se destinan para el desarrollo de nuestros estados que tenemos como ejemplo y, cada, y siempre lo hemos peleado ustedes lo, lo saben, siempre lo hemos dicho eh, base de los, de los diputados que toda la vida andan este, pues haciendo cosas como que no son muy claras, ¿no? Eh, por ejemplo, se autoasignan auto recursos, son, eh, son ejecutores, son proveedores y hasta son beneficiarios los mismos diputados, ¿no?